নমস্কার আমি মুপ্রিয়া দাস তোমাদের জন্য আবারও নিয়ে এসেছি জীবন বিজ্ঞানের এক নতুন পর্ব আজকে আমরা আলোচনা করব গমন সম্পর্কে তাহলে এই গমনটা কাকে বলে যে প্রক্রিয়ায় জীব উদ্দীপনার প্রভাবে বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের দ্বারা সামগ্রিকভাবে স্থান পরিবর্তন করে তাকেই গমন বলে তাহলে গমনে কি হবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সে যেতে পারবে তাহলে আমরা যে হাঁটাচলা করি বা অনেক প্রাণীরা যে হাঁটাচলা করে তাহলে সেটা হচ্ছে আমাদের গমন আমরা গমন করি তাহলে আমাদের গমন অঙ্গ কি আমাদের গমন অঙ্গ হচ্ছে পা তাহলে গমন কি বলছে কোনো উদ্দীপনার প্রভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের দ্বারা সামগ্রিকভাবে স্থান পরিবর্তন তাহলে চলনে কিন্তু স্থান পরিবর্তন হচ্ছিল না কিন্তু গমনে স্থান পরিবর্তন হবে তাহলে তোমাদেরকে যদি কেউ বলে চলন এবং গমনের পার্থক্য করো তোমরা সহজেই সেটা করতে পারবে প্রথমে যদি আমরা বলি আসল পার্থক্য কি চলনে কোনো স্থান পরিবর্তন হয় না আর গমনে স্থান পরিবর্তন হয় তাও আমি তোমাদের জন্য একটা পার্থক্য দেখো এখানে লিখেছি সেখানে কি বলছে চলনে কি বলছে যে প্রক্রিয়ায় জীব নির্দিষ্ট স্থানে স্থির থেকে অর্থাৎ স্থানান্তরে না গিয়ে পারিবারিক কথাটা আসছে স্থানান্তর করবে না স্বতঃস্ফূর্তভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করবে তাকে বলছে চলন আর গমন কাকে বলে যে প্রক্রিয়ায় স্বেচ্ছায় বা উদ্দীপকের প্রভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের দ্বারা সামগ্রিকভাবে স্থান পরিবর্তন করবে তাহলে স্থান পরিবর্তন একটাই করবে একটাই করবে না তারপরের পয়েন্টটা কি বলছে বলছে চলনে কেবল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অংশগ্রহণ করে আর গমনে পুরো দেহ অংশগ্রহণ করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায় পরেরটা কি বলছে নির্দিষ্ট স্থানে স্থির থেকে চলন হয় আর গমনে কি বলছে নির্দিষ্ট স্থানে স্থির থেকে গমন হয় না অর্থাৎ গমনে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থান পরিবর্তন হয় পরেরটা সেটাই আছে সেই পয়েন্টটাই যে চলনে স্থান পরিবর্তন হয় না গমনে স্থান পরিবর্তন হয় আর শেষেরটা কি বলছে বলছে প্রধানত উদ্ভিদ দেহেই এই চলনটা দেখা যায় আর গমন দেখা যায় প্রাণীদের তাহলে তোমাদেরকে যদি কেউ বলে যে গমনের উদ্দেশ্য কি 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 উদ্দেশ্য হতে পারে একটা হতেই পারে যে খাদ্য খোঁজার জন্য প্রাণীরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে আরেকটা কি হতে পারে কোনো খাদক প্রাণী থেকে আত্মরক্ষার জন্য অর্থাৎ কি বলতে চাইছে যে খাদক প্রাণী যদি শিকার করতে চায় তাহলে সেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পালিয়ে যেতে হবে তাহলে গমন করতে হবে আরেকটা কি বলছে আশ্রয় বা বাসস্থান খোঁজার জন্য তাহলে আমাদের যদি বাসস্থান খুঁজতে হয় তখনও তো আমাদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করতে হবে আরেকটা বলছে প্রজননের জন্য অর্থাৎ বংশ বিস্তারের উদ্দেশ্য প্রাণীদের গমনের প্রয়োজন হয় সঙ্গীকে খোঁজার জন্য তাদেরকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে হয় আর কি একটা অনুকূল পরিবেশে নিজেকে রাখার জন্য অনুকূল পরিবেশে থাকার জন্য তাদের গমনে প্রয়োজন হয় আমি এমন একটা জায়গায় থাকছি যেখানে রোজ ঝগড়া ঝামেলা অশান্তি হচ্ছে সেখানে নিশ্চয়ই আমি থাকতে পারবো না তার জন্য আমাকে অনুকূল পরিবেশে থাকতে হবে তার জন্য গমনের প্রয়োজন আছে তাহলে কি কি বললাম গমনের উদ্দেশ্যগুলো কি কি একটা হচ্ছে খাদ্য অন্বেষণের জন্য একটা হচ্ছে খাদক প্রাণী থেকে আত্মরক্ষার জন্য একটা হচ্ছে আশ্রয় বা বাসস্থান খোঁজার জন্য একটা প্রজননের জন্য আর একটা অনুকূল পরিবেশ খোঁজার জন্য এখানে দেখো আমি তোমাদের জন্য একটা চার্ট বানিয়েছি যেখানে একদিকে আছে প্রাণীর নাম আরেক দিকে আছে তাদের গমনাঙ্গ গমনাঙ্গ মানে যে অঙ্গের দ্বারা তারা গমন করে তাহলে প্রথমেই আছে দেখো অ্যামিবা অ্যামিবা কিসের সাহায্যে গমনাঙ্গ মানে অ্যামিবার গমনাঙ্গ কি সিউডোপোডিয়া তারপর আছে প্যারামেশিয়াম প্যারামেশিয়ামের কি সিলিয়া তারপর আছে ইউগ্লিনা ইউগ্লিনার কি ফ্লাজেলা তারপর আছে দেখো মাছ মাছেদের আছে পাখনা পাখনা কটা থাকে সাতটা পাখনা থাকে কি কি একটা বক্ষ পাখনা একটা শ্রোণী পাখনা পৃষ্ঠ পাখনা পায়ু পাখনা পুচ্ছ পাখনা তাহলে কটা পাখনা থাকে তাহলে কি কি বললাম বক্ষ পাখনা থাকছে এক জোড়া অর্থাৎ দুটো বক্ষ পাখনা থাকছে শ্রোণী পাখনা থাকছে এক জোড়া মানে দুটো শ্রোণী পাখনা থাকছে পৃষ্ঠ পাখনা একটা পায়ু পাখনা একটা পুচ্ছ পাখনা একটা তাহলে বক্ষ পাখনা শ্রোণী পাখনা এক জোড়া করে থাকে 
পৃষ্ঠ পায়ু আর পুচ্ছ পাখনা একটা করে থাকে আর ওদের কি সাহায্য করে মায়োটোম পেশি কি সাহায্য করে মায়োটোম পেশি তাহলে মাছের গমন মানে মাছকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে কি কি সাহায্য করছে পাখনা যেটা হচ্ছে সাতটা রয়েছে আর মায়োটোম পেশি তারপর আছে হচ্ছে পাখি পাখিদেরকে আমরা ভালো তোমরা সবাই জানো পাখিরা কিসের সাহায্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায় তার ডানার সাহায্যে তাই তো তাহলে ডানা আর পাখি সারা দেহ কি কি দিয়ে আবৃত থাকে পালক দিয়ে এরপর এখানে লিখে রেখেছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ রেমিজেস আর রেক্ট্রিসেস এটা সম্বন্ধে আমি একটু পরে আলোচনা করছি আর হচ্ছে উড্ডয়ন পেশি তাহলে কি কি বললাম ফার্স্টে বলেছিলাম অ্যামিবা অ্যামিবার হচ্ছে সিউডোপোডিয়া তারপর বলেছিলাম প্যারামেশিয়ামে সিলিয়া ইউগ্লিনার ফ্লাজেলা মাছের পাখনা আর শেষে পাখির বলেছিলাম ডানা পালক আর উড্ডয়ন পেশি এখানে দেখো একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ এইটা হচ্ছে অ্যামিবা অ্যামিবার কি বলেছিলাম গমন অঙ্গের নাম কি সিউডোপোডিয়া এখানে ছবিটার মধ্যে আগে কিছু একটু দেখে নাও এইখানে দেখো এই দুটোতে দেখাচ্ছে হচ্ছে নিউক্লিয়াস ভেতরে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে এন্ডোপ্লাজম আর বাইরের আবরণকে বলছে এক্টোপ্লাজম তাহলে ভেতরে যেটা এন্ডোপ্লাজম বাইরেরটা হচ্ছে এক্টোপ্লাজম তাহলে অ্যামিবা কিভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে শোনো তাহলে অ্যামিবার যখন যেখানে গমন করতে ইচ্ছা করে সেই দিকে দেহ মধ্যস্থ এক্টোপ্লাজম মানে কোনটা এই যে বাইরে যে এক্টোপ্লাজম রয়েছে সেই এক্টোপ্লাজম প্লাজমকে প্রলম্বিত করে অর্থাৎ দেখো এ দেখো প্রলম্বিত লম্বা করে দিচ্ছে প্রলম্বিত করে ওর পরিধির দিকে একটা অস্থায়ী পদ দেখো একটা অস্থায়ী পদ আগে এরকম ছিল সেটা একটা অস্থায়ী পদ বা ক্ষণপদ বা যেটাকে বলছে সিউডোপোডিয়া সেটা তৈরি করে সেই ক্ষণপদটা বর্ধিত হয় মানে কি দেখো এরমভাবে বেড়ে যাচ্ছে বর্ধিত হয়ে হওয়ার পর একটা আঠালো অগ্রভাগটি কোন একটা শক্ত বস্তুর সঙ্গে আটকে যায় দেখো এখানে এখানে কিন্তু আটকানো ছিল না এখানে দেখো আটকে যাচ্ছে শক্ত বস্তুর সঙ্গে আটকে গেল তারপর কি হচ্ছে ওদের যে এন্ডোপ্লাজম মানে যেটা ভেতরে আছে সেই এন্ডোপ্লাজমকে ক্ষণপদের মধ্যে প্রভাবিত কর প্রবাহিত করে এবং পশ্চাদ অংশটি গুটিয়ে নেয় ফলে অ্যামিবা গতিপথের দিকে কিছুটা এগিয়ে যায় অ্যামিবার যে গমন তাকে বলা হচ্ছে অ্যামি বয়েড গমন তাহলে অ্যামিবার গমনকে কি বলা হয় অ্যামি বয়েড গমন অ্যামিবার গমনাঙ্গের নাম কি সিউডোপোডিয়া বা ক্ষণপদ ওরা কি করল একটোপ্লাজমকে প্রলম্বিত করে তার পরিধির দিকে একটা অস্থায়ী পথ সৃষ্টি করলো যেটাকেই বলছে ক্ষণপদ বা সিউটোপোডিয়া সেই ক্ষণপদটা বর্ধিত হওয়ার পর এই নিচে একটা আঠালো অগ্রভাগটি কোন একটা শক্ত বস্তুর সঙ্গে আটকে গেল তারপর দেহ মধ্যস্থ যে এন্ডোপ্লাজম আছে সেটা ক্ষণপদের মধ্যে প্রবাহিত করে পশ্চাৎ অংশটিকে গুটিয়ে নিল সেভাবেই তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করতে পারল এটা দেখো এটা হচ্ছে প্যারামোশিয়াম কি বলেছিলাম প্যারামেশিয়াম প্যারামেশিয়া দেখো বাইরের দিকে সিলিয়া থাকছে তাহলে প্যারামোশিয়ামে বাইরের দিকে সিলিয়া থাকে এই সিলিয়ার সাহায্যে ওরা গমন করে প্যারামেশিয়ামের ক্ষেত্রে কি হয় প্যারামেশিয়ামের বাইরের আবরণে সিলিয়া থাকে বললাম যেটাকে বল যেহেতু সিলিয়ার দ্বারা ওরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায় তার জন্য প্যারামেশিয়ামের যে গমন সেটাকে বলা হচ্ছে সিলিয়ারি গমন যেমন অ্যামিবার গমনকে বলা হয়েছিল অ্যামি বয়েড গমন আর প্যারামেশিয়ামের গর গমনকে বলা হয় সিলিয়ারি গমন এদের কি হয় দেহের আকার এমন হয় যে তারা সাঁতার কাটতে পারে তাই সেই দেহ সামনে আর পেছনে নিয়ে যেতে পারে সিলিয়াগুলো নৌকার দ্বারের মতো একভাবে অগ্রভাগ থেকে পশ্চাৎ দিকে জল ঢেলে দেহটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় তারপর আবার সিলিয়াগুলোকে সামনের দিকে নিয়ে যায় একইভাবে দ্বারের মতো এরা ব্যবহার করে প্রয়োজনে তারা সিলিয়াগুলোকে বিপরীত দিকেও সঞ্চালিত করে পিছনের দিকে যেতে পারে তাহলে কি বলতে চাইলো এই সিলিয়ার সাহায্যে প্যারামেশিয়াম এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায় ওদের দেহটা সাঁতার কাটার উপযোগী হয় ওরা সামনের দিকেও যেতে পারে আবার পিছনের দিকেও আসতে পারে ওদের এই সিলিয়াগুলোকে ওরা নৌকার দ্বারের মতো ব্যবহার করে একভাবে তারা ওই সামনের দিকে জল ঠেলে এগিয়ে যেতে পারে এভাবেই প্যারামেশিয়াম সিলিয়ার সাহায্যে গমন করছে যে বলছে সিলিয়ারি কম এটা দেখো এটা হচ্ছে ইউগ্লিনা ইউগ্লিনার কি হয় ইউগ্লিনা ফ্ল্যাজেলার সাহায্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে তাহলে ইউগ্লিনার গমনকে কি বলা হচ্ছে ফ্ল্যাজেলীয় গমন এখানে দেখো লেখা রয়েছে ইউগ্লিনার ফ্ল্যাজেলীয় গমন ইউগ্লিনার জলের মধ্যে ফ্ল্যাজেলার ছন্দবদ্ধ আন্দোলনের সাহায্যে এরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায় এই ধরনের গমনকে ফ্ল্যাজেলীয় গমন তাই বলছে 
যেহেতু এটা ফ্ল্যাজেলার সাহায্যে হচ্ছে ইউগলিনা এই ফ্ল্যাজেলামকে নৌকার দ্বারের মতো চালনা করে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায় প্রতিবার এরমভাবেই চালনা করার সময় দেহের পিছন দিকে তীর্যকভাবে আসছে পড়ে তার মানে কি হচ্ছে সামনের দিকে যাচ্ছে আর তীর্যকভাবে ওই ফ্ল্যাজেলামটাকে দিচ্ছে প্রতিবার ফ্ল্যাজেলামের গোড়া থেকে প্রান্তভাগ পর্যন্ত একটা স্পন্দন হচ্ছে ফলে একটা সর্পিল চক্রাকার গতি তৈরি হয়ে যাচ্ছে এর ফলে কি হচ্ছে তারা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তাহলে ইউগ্লিনা কিসের সাহায্যে গমন করে ফ্ল্যাজেলার সাহায্যে ইউগ্লিনার গমন যে মানে গমনটাকে কি বলছে ফ্ল্যাজেলিও গমন বলছে ওরা কি করছে ওদের ফ্ল্যাজেলামকে নৌকার দ্বারের মতো ব্যবহার করছে প্রতিবারই এরকমভাবে ওরা সামনের দিকে এই নৌকা দ্বারের মতো করে একবার করে চালনা করছে আর সেটা দেহের পিছন দিকে তীর্যকভাবে আসতে পড়ছে এভাবেই একটা কি হচ্ছে স্পন্দন তৈরি হচ্ছে এর ফলে ওরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবার আমরা আসব মাছে প্রথমেই বলেছিলাম মাছ প্রধানত কিসের সাহায্যে গমন করে না তাদের পাখনা আর মায়োটম পেশির সাহায্যে পাখনাগুলো দেখো একটা ছবি আছে যার এই এই পাখনাটা হচ্ছে পৃষ্ঠ পাখনা এই পাখনাটা হচ্ছে বক্ষ পাখনা এটা হচ্ছে শ্রোণী পাখনা এরকম বক্ষ পাখনা আর শ্রোণী পাখনা কিন্তু দুটো করে থাকে হ্যাঁ এটা হচ্ছে পায়ু পাখনা আর এটা হচ্ছে পুচ্ছ পাখনা তাহলে এটা যেহেতু পেছন দিকে আছে যেন পৃষ্ঠ এটা বক্ষ এটা শ্রোণী এটা পায়ু আর এটা পুচ্ছ পাখনা বক্ষ আর শ্রোণী পাখনা দুটো করে থাকছে আর বাকিগুলো একটা করে মানে টোটাল থাকছে সাতটা পাখনা মাছ কিন্তু এই পাখনা আর মায়োটম পেশির সাহায্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে জলের মধ্যে এগোতে পারে এখানে দেখো একটা তোমাদের বইতেই একটা চার্ট আছে সেখানে আছে পাখনার নাম দিয়েছে এখানে কটা করে থাকে দিয়েছে অবস্থান দিয়েছে আর এই গমনের ভূমিকা এই পাখনাগুলোর গমনের ভূমিকাটা খুব ইম্পর্টেন্ট বক্ষ পাখনা কটা থাকে বলেছিলাম দুটো মানে এক জোড়া কোথায় আছে বক্ষ দেশে বক্ষ পাখনা বক্ষ দেশে অবস্থিত হবে এর ভূমিকা কি মানে এর কাজ কি গমনের সময় মাছকে জলে ওঠানামা করতে এবং স্থিরভাবে ভেসে থাকতে সাহায্য করে তাহলে বক্ষ পাখনার কাজ কি মাছকে জলের মধ্যে ওঠানামা করতে আর স্থিরভাবে ভেসে থাকতে সাহায্য করছে তারপর আছে শ্রোণী পাখনা এই শ্রোণী পাখনাও বলেছিলাম দুটো থাকে শ্রোণী পাখনা কোথায় আছে শ্রোণী দেশে এর কাজকে বক্ষ পাখনার মতো অনুরূপ কাজ তার মানে কি বলতে চাইছে জলের মধ্যে ওঠা নামা আর ভেসে থাকতে সাহায্য করছে তারপর আছে দেখো পৃষ্ঠ পাখনা পৃষ্ঠ পাখনা কোথায় আছে পৃষ্ঠ দেশে আছে এটাও একটা আছে গমনের সময় মাছকে জল কেটে কেটে এগিয়ে নিয়ে যেতে আর দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করছে তাহলে মাছেদের দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে কে সাহায্য করছে পৃষ্ঠ পাখনা আচ্ছা মনে আছে একদিন আমি মস্তিষ্কতে পড়িয়েছিলাম যে আমাদের দেহে ভারসাম্য রক্ষা করতে কে সাহায্য করে মনে আছে তাহলে যদি মনে থাকে সেটা তাহলে কমেন্টে লিখে দিও তো তাহলে আমি দেখব কে কে আমার পড়াটা ভালো করে মন দিয়ে শুনেছ এবার দেখো তাহলে কি বলছিলাম পড়ায় আসি আজকে যে পৃষ্ঠ পাখনা পৃষ্ঠ পাখনা কী করছে ওদের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করছে পায়ু পাখনার গমনে বিশেষ কোনো ভূমিকা থাকে না আর পুচ্ছ পাখনা কি করে গমনের সময় দিক পরিবর্তন করতে সাহায্য করে এটা তোমাদের পরীক্ষায় মাঝে মাঝেই আসে যে মাছেদের দিক পরিবর্তন করতে কে সাহায্য করে তাহলে কে সাহায্য করছে পুচ্ছ পাখনা আর ভারসাম্য রক্ষা করতে কে সাহায্য করছে পৃষ্ঠ পাখনা আর বক্ষ পাখনা শ্রোণী পাখনার কাজকে জলের মধ্যে ওঠানামা করতে আর ভেসে রাখতে সাহায্য করে এটা দেখো এটা মাছের মায়োটম পেশি মায়োটম পেশিগুলো কেমন দেখতে হয় না ভি আকৃতির মায়োটম পেশিগুলো থাকে তার মানে কি বলেছিলাম মাছ প্রধানত পাখনা আর মায়োটম পেশির সাহায্যে সাঁতার কাটে মেরুদণ্ডের অস্থি সংলগ্ন মায়োটম পেশির সংকোচন ও প্রসারণ ঘটিয়ে মেরুদণ্ডকে তথা সমগ্র দেহকে দুপাশে আন্দোলিত করে এইভাবে তারা সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে প্রভাবিত হয় মাছ সামনের দিকে এগিয়ে যায় এটা দেখো একটা পাখি সেই পাখি কীভাবে বলেছিলাম ওরে পাখি ডানা সাহায্যে ওরে ডানা কিলো কি হয় উপর নিচে আন্দোলন করে উঠতে পারে প্রতিটি দানা দেখো সামনের দিকটা প্রশস্ত হয় আর পিছনের দিকটা সংকীর্ণ হয় দেখো পিছনের দিকটা সংকীর্ণ মানে সরু হতে থাকছে আর সামনের দিকটা প্রশস্ত হতে থাকছে এর ফলে কি হচ্ছে উপরের দিক থেকে নিচের দিকে বাতাসের চাপ ডানায় বেশি পড়ে বলে ডানাটি সহজে বাতাসে ভেসে থাকতে পারে এখানে দেখো এবার আসবো আমরা পালকে পালক কি হয় পালক সারা দেহে আবৃত থাকে 
এই ডান দুটি ডানার প্রান্ত ভাগে তেইশটা বড় পালক থাকে দেখো তেইশটা বড় পালক রয়েছে যেগুলোকে কি না রেমিজেস বলছে তাহলে এই যে তেইশটা বড় পালক এগুলোই হচ্ছে রেমিজেস এইগুলোর এই রেমিজেসের কাজ কি ডানার তল বৃদ্ধি করে উঠতে সাহায্য করছে আর দেখো নিচের দিকে বারোটি বড় বড় পালক থাকে যেটাকে বলছে রেক্ট্রিসেস কি বলা হয় রেক্ট্রিসেস এই রেক্ট্রিসেসের কাজ কি দিক পরিবর্তনে সাহায্য করে তাহলে রেমিজেস কি করছে ডানার তল বৃদ্ধি করে উঠতে সাহায্য করছে আর এই পুচ্ছ ভাগে দেখো বারোটা বড় পালক থাকে যেটাকে বলছে রেক্ট্রিসেস সেটার কাজ কি দিক পরিবর্তনে সাহায্য করে এটা দেখো এখানটা আগে দেখো দেখে নাও পেক্টোরালিস মাইনর আর এটা পেক্টোরালিস মেজর এই এটা হচ্ছে উড্ডয়ন পেশি এটা কি করছে বক্ষে এই বক্ষে স্টার নাম সংলগ্ন অঞ্চলে উড্ডয়ন পেশি থাকে তাহলে উড্ডয়ন পেশি কোথায় থাকে পাখির বক্ষে স্টার নাম সংলগ্ন অঞ্চলে কি কি পেশি থাকে পেক্টোরালিস মেজর আর পেক্টোরালিস মাইনর আরেকটা থাকে কোরাকো ব্রাকিয়ালিস এই পেক্টোরালিস মেজর সংকুচিত হয়ে ডানাকে উপরের থেকে নিচের দিকে টেনে আনে নিম্ন ঘাতের ফলে সামনের দিকে এগিয়ে যায় আবার পেক্টোরালিস মাইনর সংকুচিত হয়ে ঊর্ধ্বঘাতের ফলে ডানা উপরের দিকে উঠে যায় এভাবে পেশিগুলো সংকোচন আর প্রসারণের ফলে পাখিরা উঠতে পারে তাহলে পাখিরা কিভাবে উঠতে পারে সেটা তো আমরা বুঝতে পারলে তো এরপর আমরা আসব মানুষে মানুষ কিসের সাহায্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করে সবারই জানা পায়ের সাহায্যে তাহলে মানুষের দুটি পাই কি করছে মানুষকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে সাহায্য করছে সেটাকে বলা হচ্ছে দ্বিপদ গমন কারণ দুটো পা আছে এর সঙ্গেও কোন কোন জিনিসগুলো আমাদেরকে সাহায্য করছে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে হাত অস্থি অস্থি সন্ধি অস্থি সংলগ্ন পেশি ইত্যাদি এবার আমরা আসব সচল সন্ধি কাকে বলছে দুটি অস্থি সংযোগ স্থলকে অস্থি সন্ধি বলে তাহলে দুটো অস্থি সংযোগ হবে যেখানে সেটাই হচ্ছে অস্থি সন্ধি যেসব অস্থি সন্ধি নাড়াচাড়া করতে পারে তাদেরকে সচল অস্থি সন্ধি বলছে তাহলে প্রথমে হচ্ছে অস্থি সন্ধি কাকে বলে দুটো অস্থির মাঝখানে যে সংযোগ স্থল সেটাকেই বলছে অস্থি সন্ধি আর এই অস্থি যেই অস্থি সন্ধিগুলো নাড়াচাড়া করতে পারে সেগুলোকেই বলছে সচল অস্থি সন্ধি তা কি কি উদাহরণ হতে পারে বল ও সকেট সন্ধি আর কবজা সন্ধি অস্থি সন্ধির যে পর্দা দ্বারা বেষ্টিত থাকে তাকে বলে সাইনোভিয়াল পর্দা আর সাইনোভিয়াল পর্দার মধ্যে একটা ক্ষুদ্র গহবর থাকে যেটাকে বলছে সাইনোভিয়াল গহবর সাইনোভিয়াল পর্দা থেকে খরিত সাইনোভিয়াল তরল সাইনোভিয়াল গহবরে সঞ্চিত থাকে এই তরল সংযুক্ত অস্থি দুটোকে ঘর্ষণজনিত আঘাত থেকে রক্ষা করে তাহলে সাইনোভিয়াল তরলই কি করছে দুটো অস্থির মধ্যে ঘর্ষণকে বাধা দিচ্ছে অস্থি সন্ধিগুলো গুলি লিগামেন্ট নামক এক প্রকার বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ থাকে তাহলে অস্থি সন্ধিগুলো কি দ্বারা আবদ্ধ থাকে লিগামেন্টের সাহায্যে সেই সঙ্গে টেন্ডন অস্থি দুটিকে পেশির সঙ্গে যুক্ত রাখে তাহলে অস্থিগুলোকে পেশির সঙ্গে যুক্ত কে রাখে টেন্ডন দেখো এই মাঝখানটায় আছে হচ্ছে সাইনোভিয়াল ফ্লুইড বা সাইনোভিয়াল তরল এটাই কি করছে দুটো অস্থির মধ্যে ঘর্ষণজনিত আঘাত থেকে রক্ষা করছে এই যে দেখো এটা একটা ফটোতে দেখাচ্ছে এই জায়গাগুলো হচ্ছে অস্থি এই জায়গাগুলো হচ্ছে অস্থি বলেছিলাম লিগামেন্ট দ্বারা আবদ্ধ থাকে এই যে এই জায়গাটা হচ্ছে লিগামেন্ট এখানটা তো বললাম সাইনোভিয়াল তরল থাকে যেটা কিনা দুটো অস্থিকে ঘর্ষণজনিত আঘাত থেকে রক্ষা করে আর এই জায়গাটা হচ্ছে দেখো সাইনোভিয়াল পর্দা এটা হচ্ছে দেখো কবজি সন্ধি এই কবজি সন্ধির এই ওপরে আছে হচ্ছে ফিমার আর এই জায়গাটা হচ্ছে ফিবিউলা এই জায়গাটা ফিবিউলা আর এখানটা হচ্ছে টিবিয়া থাকে এই কবজা সন্ধির কাজ কি এর কাজ হচ্ছে এগুলো এক দিকেই সঞ্চালিত হয় বিপরীত দিকে এগুলো সঞ্চালিত হয় না তাহলে উদাহরণ কি হাঁটু আর কনুয়ের যে অস্থি সন্ধি সেগুলোই হচ্ছে কবজা সন্ধি এবার এই ছবিটা দেখো এটা হচ্ছে বল ও সকেট অস্থি সন্ধি এটা কি ধরনের হয় এই ধরনের অস্থি সন্ধি প্রায় সকল দিকে সঞ্চালিত হয় তাহলে আগেরটা ছিল কবজা সন্ধি যেটা কিনা এক দিকেই সঞ্চালিত হতো বিপরীত দিকে হতো না আর বল ও সকেট অস্থি সন্ধি কিন্তু সব দিকে সঞ্চালিত হয় তাহলে এটার যদি উদাহরণ দিতে বলে কি কি হতে পারে স্কন্দ সন্ধি উরু সন্ধি ইত্যাদি এটা দেখো একটা কঙ্কাল সংলগ্ন পেশির দেখাচ্ছে ছবিটা কঙ্কাল সংলগ্ন পেশি কাকে বলছে কঙ্কাল বা অস্থির সঙ্গে যেসব পেশিগুলো সংলগ্ন থাকে তাকেই বলছে কঙ্কাল সংলগ্ন পেশি যেমন কি কি হতে পারে হাতের পেশি অস্থি ও অস্থি সন্ধি এখানে দেখাচ্ছে দেখো ছবিতে সেগুলো 
তার মানে কি কঙ্কাল বা অস্থির সঙ্গে যে সব পেশি সংলগ্ন থাকবে তাকে বলছে কঙ্কাল সংলগ্ন পেশি এরপর আমরা আসব ফ্লেকশন ফ্লেকশন কাকে বলছে যে প্রক্রিয়ায় দুটো অস্থি ভাজ হতে হতে কাছাকাছি চলে আসে দেখো দুটো অস্থিকে ভাজ করেছে ভাজ করে কাছাকাছি এসে গেছে সেটাকে বলছে ফ্লেকশন যেমন কি বাইসেপ পেশি কোনোই সন্দুকে ভাজ হতে সাহায্য করছে দেখো বাইসেপ পেশিটা কোনোই দুটাকে ভাজ হতে সাহায্য করছে মানে দুটো পেশি যখন একে অপরের কাছে চলে আসছে সেটা মানে দুটো অস্থি যখন একে অপরের কাছে চলে আসে ভাজ হওয়ার পর সেটাকে বলা হচ্ছে ফ্লেকশন এরপর আমরা আসব এক্সটেনশন এক্সটেনশন কি যে প্রক্রিয়ায় সন্ধিস্থল প্রসারিত হয়ে অর্থাৎ ভাজ করা অঙ্গকে দূরে সরে যেতে সাহায্য করে সেটাই হচ্ছে এক্সটেনশন আগেরটাই বলেছিলাম ফ্লেকশন সেটাই কি হয়েছিল দুটো অস্থি ভাজ হয়ে কাছাকাছি চলে আসছিল আর এক্সটেনশনে কি দুটো সন্ধিস্থল প্রসারিত হয়ে দূরে সরে যাচ্ছে সেটাকে বলছে এক্সটেনশন যেমন ট্রাইসেপস ফ্লেকশনের উদাহরণ কি ছিল বাইসেপস আর এক্সটেনশনের ট্রাইসেপস এরপর আমরা আসব অ্যাবডাকশন কাকে বলছে অ্যাবডাকশন কাকে বলে যে প্রক্রিয়ায় কোনো অঙ্গ দেহাক্ষ থেকে দূরে সরে যায় তাকেই বলছে অ্যাবডাকশন দেখো ছবিটাই আছে দেহ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে সেটাই হচ্ছে অ্যাবডাকশন এরপর আসব আমরা অ্যাডাকশন অ্যাডাকশন কাকে বলছে আগেরটা ছিল দূরে সরে যায় তাহলে অ্যাডাকশন মানে অবশ্যই কাছে চলে আসবে তাহলে যে প্রক্রিয়ায় কোনো অঙ্গ দেহের কাছে চলে আসে বা নিকটে চলে আসে সেটাই হচ্ছে অ্যাডাকশন আর রোটেশন কি যে প্রক্রিয়ায় দেহের কোনো অংশ অপরিবর্তিত থাকে তাকেই বলছে রোট আবর্তিত হয় সরি আবর্তিত হয় তাকে বলছে রোটেশন তাহলে রোটেশনটা কি বললাম যে প্রক্রিয়ায় দেহের কোনো অংশ আবর্তিত হয় তাকেই বলছে রোটেশন আজকের ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগলো তো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এর পরের দিন আমরা একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো যেখানে কিনা এই যে পুরো চ্যাপ্টারটা আমি তোমাদেরকে যা যা বোঝালাম সেগুলোর ওপর কী কী ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হতে পারে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তাই তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে বা কোনো কোয়ারিজ থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে ভুলবে না কিন্তু